رواية صيد الصقور هي من العادات العربية القديمة راح نتعرف على أنواع الصقور منها طبعا صقر القرموش هو أحد أنواع الصقور والصقر الحر طبعا سمي الحر لأنه يحب الحرية والشاهين الجبلي أكيد الأدوات اللازمة لصيد الصقور هي القطايا والشبكة والصقر المدرب الأسعار أسعار الصقور تتراوح أسعار الصقور تدريجيا تبدأ من العشرة آلاف دولار إلى الخمسة وعشرين ألف دولار طبعا راح يوضح أن الأخ منتظر صباح جيمي نوع الآخر من الصقور زين استاذ منتظر بالنسبه للتغذيه مالته شنو عليه تغذيه اكثر شيء على اللحوم ما هي اللحوم اللحوم الطازج يعني مو اللحم البايت او هيك شيء ما ياكله الا لحم زين حاليا هم يزداد يعني يطيرونه يصداد فرائس طبعا طبعا هذا يتدرب عندنا موظفين يدربوهن ويعني هو موسمهم ينهد بيه من الشهر التاسع الى الشهر الثالث بعد ما يقدر نهده لان يصير الجو حار ويبدي موسم تكاثر هسه هذا استيراد يتم جبتوه؟ هذا صيد بالعراق بس عندنا استيراد من دولة الامارات ومن دولة قطر ذني شوية نوعيات يعني نادر هسه نشوفكم اياهم بالفيديو ان شاء الله استاذ منتظر احكي لنا نبذة مختصرة عن هذا الصقر اول شيء هذا اسمه بيورجير يعني ما بيه خلط لا بيه حر ولا بيه شاهين فصيلة الحالة وجبناه من دولة الامارات عدة يعني جواز وكتاب سايتز جبناه عن طريق المطار يعني يعني هسه عنده كتاب جواز خاص به خاص به زين وتقريبا عمره هسه خمس سنين خمس خمسة الى ستة زين غذائه يختلف عن البقية؟ نفس الغذاء نفس نفس الغذاء سعره ايش قد هسه يتراوح؟ والله يبدي من 70000 الى 70000 دولار الى 100000 دولار تقريبا يعني الى 100000 دولار اي 100000 دولار طبعا هذا ايضا مخلين يعني نفرض اذا طار او فد شيء يرجع عن اكيد هم اكيد صقر ومخالبة ومنقارة هي اللي تساعد على اصطياد الفريسة. يعني لما حتى يعني الاجنحة مالته بها عضلات هاي العضلات تساعد على اصطياد الفريسة. طبعا هسه هاي جاي تشوفونها هي تخاف على بيوضها خاف احد يوصلها لان هي بيوض جوا بالداخل بس احنا ما نقدر نتخلي لها لان ما جاي يشوفون احنا بالخارج هي تغذية الصخور طبعا يضرب الصخور على الفرائس على الحمام على اللحم على القطايا وغيرها من الامور طبعا للمعلومة بلد اوز في محافظة ايديالا احد الاماكن اللي يكثر صيد قور من زمن الدولة العباسية ولحد هذا اليوم طبعا هي مشهورة هاي المنطقة بلد روز طريقة تفقيس بيض الصقور طبعا وبالاخص بيض صقر الشاهين في اواخر الصيف من يوم 28 الى يوم 38 وغالبا ما يكون الفارق بين بيضة وبيضة اخرى يوم او يومين وبعدها بعد ما تفقس البيضة يعني يبدأ دور الاب باطعام الافراخ بعد ما صورنا وعرفنا تفاصيل كامله عن الصخور اليوم عندنا مفاجاه، المفاجاه من العيار الثقيل، تابعوها وشوفوها شنو المفاجاه، يلا.
بس انا انتم شنو منين جبتوا هذا منين استوردتوا؟ تعال مسام تعال مسام تعال 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 من افريقيا ايوه خلوه اكله شنو اكله لحوم يوميته 15 كيلو لحوم تقريبا هسه حاليا هذا الاسد اللي اللي امامكم حاليا عمره سنه واحده تم استيراده من افريقيا طبعا غذاء يوميا ياكل بحدود ال 15 كيلو من اللحوم تم تدريبه من قبل الاخوه المدربين الموجودين استاذ مصطفى مصطفى الحجي وايضا منتظر صباح عجيمي وايضا الاخوه الموجودين احمد وغيرهم ما اسولف لكم عن الوجه ولا الرحله المصور يصورون الشباك <تصفيق> لان كل شكل مخيف وبي مغامره اشتراك <تصفيق> وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم كل الشكر والامتنان الى دكتور صباح العجيمي وايضا استاذ منتظر العجيمي ومصطفى الحجي على حسن الضيافه والاستقبال انتظرونا بمفاجات جديده وحلقات جديده ان شاء الله لا تنسى اللايك والتعليق والاشتراك في القناه اهلا وسهلا <تصفيق>